డెబ్బై ఒకటి నుండి తొంభై వరకు గల సంఖ్యల యొక్క ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు మరియు సాధారణ తప్పులు హలో పిల్లలు మునుపటి వీడియోలో మనం డెబ్బై ఒకటి నుండి తొంభై వరకు గల సంఖ్యల యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు చూసాము ఈ వీడియోలో మనం ఆ సంఖ్యల యొక్క మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలను చూస్తాము మరియు చేయకూడని కొన్ని సాధారణ తప్పుల గురించి తెలుసుకుంటాము ఈరోజు చోటు తల్లి చోటూని అక్రోట్ తీసుకురావడానికి పంపుతుంది చోటు నువ్వు బజారు నుండి ఎనభై ఐదు అక్రోట్లు తీసుకురా సరే అమ్మా చోటు బజార్ నుండి అక్రోట్లను తీసుకొచ్చాడు రండి అతను ఎన్ని అక్రోట్లు తీసుకువచ్చాడో చూద్దాం తీసుకో అమ్మా ఇక్కడ ఎనభై ఐదు అక్రోట్లున్నాయి చోటు కానీ ఇవి తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది నువ్వు వాటిని లెక్కించి అవి ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు చెప్పగలవా సరే అమ్మా నేను మీకిప్పుడే చెప్తాను ముందుగా ఇవి పది పది అక్రోట్ల ఐదు కట్టలు అంటే ఇవి పది ఇరవై ముప్పై నలభై మరియు యాభై అక్రోట్లు అయ్యాయి మరియు మరో ఎనిమిది అక్రోట్లు అయ్యాయి ఎనభై ఐదు అక్రోట్లు ఏ చోటు నువ్వు తక్కువ అక్రోట్లు తీసుకొచ్చావు నేను ఎనభై ఐదు అక్రోట్లను తీసుకురమ్మని చెప్పాను కాని ఇవి యాభై ఎనిమిది అక్రోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఎందుకంటే నువ్వు పది అక్రోట్ల ఐదు సమూహాలు మరియు ఎనిమిది విడి అక్రోట్లని తీసుకున్నావు సరే ఎనభై ఐదులో ఎన్ని ఒకట్లు మరియు పదులుంటాయో చెప్పు ఎనభై ఐదులో ఎనిమిది ఒకట్లు ఐదు పదులు ఉన్నాయి కాదు చోటు నువ్వు తప్పుగా చెప్తున్నావు ఎనభై ఐదులో ఐదు ఒకట్లు మరియు ఎనిమిది పదులు ఉంటాయి ఎనభై ఐదు మరియు యాభై ఎనిమిది సమానం కాదు చోటు అమ్మా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను మరిన్ని అక్రోట్లు తీసుకొస్తాను ఈ ఉదాహరణలో మనం ఏదైనా సంఖ్యలో ఈ స్థానం ఒకట్లు మరియు ఈ స్థానం పదుల గురించి చెప్తుందని మనం చూసాము మనం ఇక్కడ రాసిన సంఖ్యలను మారిస్తే పూర్తి సంఖ్య మొత్తం మారుతుంది అర్థమైందా పిల్లలు రండి మరొక ఉదాహరణ చూద్దాం ఈరోజు చోటు మరియు పింకీ వాళ్ల బొమ్మలతో ఆడుకుంటున్నారు పింకీ ఈ పెట్టెపై ఇందులో ఎనిమిది ఆట వస్తువులు ఉన్నాయి అని రాసుంది కాని చూస్తే ఇందులో ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లున్నాయి అవును చోటు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఈ పెట్టెలో ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ ఆట వస్తువులున్నాయి కాని నువ్వు చదువుతున్నది అది ఎనిమిది కాదు ఎనభై రాసుంది పింకీ కాని ఇక్కడ ఎనిమిది అని రాసి ఉంది మరియు దాని ముందు సున్నా రాసుంది సున్నా అంటే ఏమీ లేదు అని కదా అర్థం కాబట్టి ఇవి ఎనిమిది ఉన్నాయి కాదు చోటు ఇక్కడ ఎనిమిది పదుల స్థానంలో రాసుంది మరియు దీని అర్థం పది పది యొక్క ఎనిమిది సమూహాలు కాబట్టి మొత్తం పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై మరియు ఎనభై బొమ్మలయ్యాయి మరియు సున్నా ఒకట్ల స్థానంలో రాసింది ఒక బొమ్మ కూడా విడిగా లేదని దీని అర్థం అంటే దీని అర్థం ఈ సున్నా మనకు కేవలం ఒకట్ల గురించి మాత్రమే చెప్తోంది అవును చోటు ఎనభైలో సున్నా ఒకట్లు మరియు ఎనిమిది పదులు ఉంటాయి ఎనిమిది ఒకట్ల స్థానంలో మరియు పదుల స్థానంలో సున్నా ఉంటే ఇది ఎనిమిది అయ్యేది ఈ రెండిటి మధ్యలో ఎంత తేడా ఉందో చూసావా ఎనభై ఎనిమిది కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సరే పింకి నాకు అర్థమైంది పద మనం ఇప్పుడు ఆడటం ప్రారంభిద్దాం పిల్లలు ఈ రోజుకి ఇంతే ఈ వీడియోలో డెబ్బై ఒకటి నుండి తొంభై వరకు గల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాము మీరు ఈ విషయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నారని నేను భావిస్తున్నాను బాయ్ మిత్రులారా